জনাইছো মই পার খবর প্রিয় দর্শক সুবুরিয়া দেশ বাংলাদেশের পর কিছু খবর আছে আপনার সকল অবগত প্রথম তো হয়েছে বাংলাদেশের শেখ হাসিনা কিছু সময় আগে মুরব্বী আসে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেছে বর্তমান প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কেবল পদত্যাগ করাই নয় পলায়ন করবলিয়া হয়েছে বাংলাদেশ এরিবলগা হয়েছে শেখ হাসিনায় বাংলাদেশের পর পলায়ন করেছে এখন হেলিকপ্টার যুগের আমি দেখে আসো আমার এই স্ক্রিনত ভিজুয়েলস এখন হেলিকপ্টার আর সেইখান হয়েছে বাংলাদেশী সেনার হেলিকপ্টার আর এই দুইখান গাড়ি এই দুইখান গাড়ি হেলিকপ্টার খর ওসর লো অহা হয়েছিল শেখ হাসিনা আর শেখ হাসিনার ভগ্নি শেখ রিহানাক আর দুইগাক এই হেলিকপ্টার খর যুগে বাংলাদেশ বাংলাদেশ এরিছে পলায়ন করেছে আর পলায়ন করে ভারতবর্ষ প্রবেশ করেছে পূর্বতে খবর আইসিল বা এই হেলিকপ্টার খে অবতরণ করা আগরতলাত তারপর আন এখন বাংলাদেশ এয়ারফোর্সর বিমানের অবস্থিতি গম পোয়া গেছে এই মুহূর্ত ধানবাদর উপর গতি খবরবর এনে ধরনের বাংলাদেশের পর শেখ হাসিনায় পলায়ন করে ভারতলে আছে ভারতের প্রথমতে আগরতলা অবতরণ আগরতলার পর দিল্লি দিল্লির পর ইংলেন্ডল উড়া মরার সম্ভাবনা আছে এনে ধরনের খবর আছে যদি ধরনের আহে খবরবর আপনাদের দি যাম আর বাংলাদেশ সামরিক শাসন আরম্ভ হয়েছে ক্ষমা করব বাংলাদেশ বাংলাদেশ শাসনের দায়িত্ব ক্ষমা করব বাংলাদেশ শাসনের দায়িত্ব ওয়াকার উজ জামান জেনারেল ওয়াকার উজ জামানের হাতত অর্পণ করা হয়েছে বা নিজেই সেই দায়িত্ব গ্রহণ করেছে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগ আজির দিন পদত্যাগ করেছে প্রায় দশ এগারো মান বজাত দেশবাসী সম্বোধন করে যে ভাষণ দিব বিচার তার কারণে সময় নপালে দায়িত্ব এবার বাংলাদেশ চলার ইন্টিনিম এখন গভর্নমেন্ট আন্তর্বর্তীকালীন এখন সরকার দায়িত্ব লোসে সেনা প্রধান অর্থাৎ চিফ অব দি আর্মি জেনারেল ওয়াকার উজ জামানে এগারী ফোর স্টার জেনারেল কিন্তু আর এটা প্রসঙ্গে উল্লেখ করব বিচার এই সেনা প্রধানজন যজনক বাংলাদেশের দায়িত্ব নিজে লোসে বাংলাদেশ শাসনের কিন্তু রিলেটিভ সম্বন্ধীয় বাংলাদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শেখ হাসিনার সম্বন্ধীয় কেনক সম্বন্ধীয় পিতৃ পিতৃ নাম তো হয়েছে জেনারেল মুস্তাফিজুর রহমান মুস্তাফিজ জেনারেল মুস্তাফিজুর রহমান হয়েছে জেনারেল ওয়াকার উজ জামানের পিতৃ আঠান আঠাউন্ন বছর হয়েছে ওয়াকুর ওয়াকারু জামানর আর ওয়াকা ওয়াকারু জামানে বাংলাদেশ আর্মি যোগদান করেছিল উনিশশো পঁচাশি চনত পিতৃ মুস্তাফিজুর রহমান শেখ হাসিনার খুড়াক আঙ্কল অর্থাৎ কাজিন ওয়াকারু জামান আর শেখ হাসিনা হল কাজিন কাজিন ব্রাদার সিস্টার আর ওয়াকারু জামানর যী ওয়াইফ পত্নী হৈছে শেখ হাসিনার কাজিন গতি সেই ধরনের এক পরিয়ালৰ সম্পর্ক বর্তমানের বাংলাদেশের মুরব্বীগীর রাষ্ট্রপতিগীর আছে শেখ হাসিনার সৈতে গতি আমি গম পালো বাংলাদেশ সাময়িকভাবে বা অন্তর্বর্তীকালীন যখন সরকার হয়েছে বাংলাদেশ যখন ব্যক্তি শাসন লো আছে সেনার প্রধানজনে শাসন করব বাংলাদেশ কিন্তু কিন্তু সম্বন্ধ আছে রিলেশন আছে ফেমিলি রিলেশন আছে শেখ হাসিনার সৈতে গতি ইমান আমি গম পালো আর আজির দিন কি ঘটনা ঘটিল ইতিমধ্যে আমি কই আসো দেখায় আসো এটা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীগিয়ে ভারত অবতরণ করার পিছত কোন দেশলে পলায়ন করে সেয়া লক্ষণীয় হব ইয়া দৃশ্য কিছু আহি পড়ছে ইয়া হয়েছে গণভবনের সমীপর দৃশ্য গণভবনের সমীপর এখন সেনার হেলিকপ্টার সেই হেলিকপ্টার খে শেখ হাসিনা আর শেখ রিহানায় পলায়ন করেছে কিন্তু কিছু বিশ্লেষণ করব বিচার এনে ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি কেনক হল কিছু ভিজুয়েলস আছে ডিস্টার্বিং ভিজুয়েলস বং বাংলাদেশের যী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ফটোত চিয়াহি দলিওয়া বা ফটো ডিফেস করা পরিলক্ষিত হয়েছে এটা ভিজুয়েলস আছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যতিমূর্তি সেই প্রতিমূর্তি একাংশ প্রতিবাদকারী ভাঙিবল চেষ্টা করেছে অর্থাৎ এই যে প্রতিবাদ আজি কিছুদিন ধরে বাংলাদেশ সাব্যস্ত হয়ে আসলে এই প্রতিবাদ আংশিকভাবে আংশিকভাবে স্বতঃস্ফূর্ত আর আংশিকভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত কারণ বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা যা বঙ্গবন্ধুয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন করলে পাকিস্তানের অত্যাচারের মুক্ত করলে সেই বঙ্গবন্ধু যি বঙ্গবন্ধুর ফটো পাকিস্তানের টাকাত থাকে সেই বঙ্গবন্ধুক আজি অসন্মান করা পরিলক্ষিত হয়েছে প্রতিবাদকারী সেই তে ধরনের ভিজুয়েলস আমার হাতত আই পড়ছে আজির দিন দেখা পাওয়া গেল কারফিউ আসে ইন্টারনেট বন্ধ আসে বহুদিনের পর আজির দিন হাজার হাজার এক প্রকার লাখ লাখ প্রতিবাদকারী প্রবেশ করবলে চেষ্টা করলে গণভবনত সেইটু হয়েছে সরকারি বাসভবন শেখ হাসিনার আর শেখ হাসিনার সরকারি বাসভবন সুরক্ষা প্রদানের দায়িত্ব আসে রেপিড একশন বেটেলিয়ান কিন্তু রেপিড একশন বেটেলিয়ানে যতিবাদকারীর প্রবেশ সেই প্রবেশ রোধ করব নিলে আর প্রতিবাদকারী শেখ হাসিনার কিনা অনিষ্ট করার পূর্বে শেখ হাসিনায় ঢাকায় নহয় বাংলাদেশে পলায়ন করবলে বাধ্য হল এটা সাকি আকাশবার আগত শেখ হাসিনা 
তেও এতিয়া অবতরণ কৰা কৰাৰ খবৰ আহি পৰা নাই কিছু সময়ৰ পিছত চাগে অবতরণ কৰিব ভাৰতবৰ্ষত সাময়িকভাৱে তেও থাকি কৰবালৈ তেও পলায়ন কৰিব আৰু আজিৰ দিনটোৰ পিছত তেও চাগৈ বাংলাদেশলৈ 76 বছৰীয়া শেখ হাসিনাই বা শেখ ৰিহানা বা তেওঁলোকৰ কন্যা জি ডব্লিউ এইচ ৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিখয়া হাসিনাৰ কন্যা তেওঁলোক বাংলাদেশলৈ ঘূৰি আহাৰ অবকাশ চাগৈ না থাকিব সময় গম্পাম কি হ'ব এতিয়া হৈছিল কি প্ৰথমতে প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈছিলে সংৰক্ষণক লৈ বাংলাদেশত যি সমূহ চৰকাৰী চাকৰি আছে এই চৰকাৰী চাকৰি সমূহৰ 30 শতাংশ সংৰক্ষণ মুক্তি যোজাৰ কাৰণে থাকে অৰ্থাৎ 1971 চনত যি স্বাধীনতা আন্দোলন হৈছিল বাংলাদেশৰ জন্মৰ কাৰণে যি আন্দোলন হৈছিল পাকিস্তানৰ পৰা আতৰি অহাৰ যি আন্দোলন হৈছিল বাংলা ভাষাৰ নামত এখন স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ গঠনৰ যি আন্দোলন হৈছিল সেই আন্দোলনত যি অবদান দিছিলে প্ৰাণ আহুতি দিছিলে তেওঁলোকৰ হতি সন্ততিৰ কাৰণে চৰকাৰী চাকৰি 30 শতাংশ সংৰক্ষিত কৰা আছিল আৰু এতিয়াও সংৰক্ষিত 2018 চনত শেখ হাসিনাই সেই নিয়ম আতৰাইছিল কিন্তু তার পিছত ঢাকা উচ্চ ন্যায়ালয়ে পুনৰ সেই নিয়ম প্ৰৱৰ্তন কৰিলে এইবাৰ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে সেই যে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা আতৰুৱাটো বিচাৰিছিল তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰিছিল প্ৰতিবাদৰ নেতৃত্ব কিন্তু ছাত্ৰই গ্ৰহণ কৰিছিল বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠনে ঢাকী ঢাকা ইউনিভাৰ্সিটি এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত বিশ্ববিদ্যালয় দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ এই ইউনিভাৰ্সিটিতে সেই প্ৰতিবাদৰ সকলো ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত হৈছিল এই ঢাকা ইউনিভাৰ্সিটিতে পঞ্চাছৰ দশকত বাংলা ভাষা স্থাপন কৰিবলৈ বাংলা ভাষাক মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিবলৈ যি আন্দোলন হৈছিল সেই আন্দোলনত ঢাকা ইউনিভাৰ্চিটিৰ ছাত্ৰক পুলিচে গুলিয়াই হত্যা কৰিছিল সেই ঢাকা ইউনিভাৰ্চিটি বাংলাদেশৰ বিভিন্ন আন্দোলনৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ এইবাৰো সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা সেই আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল তাৰপিছত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ হস্তক্ষেপত মুক্তি যোজাৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা ত্ৰিছ শতাংশৰ পৰা পাঁচ শতাংশলৈ হ্ৰাস কৰা হ'ল আৰু তিৰান্নব্বৈ শতাংশ চাকৰিৰ আসন চৰকাৰী চাকৰি আসন মুকলি কৰি দিয়া হ'ল অ'পেন কৰি দিয়া হ'ল মাত্ৰ সাত শতাংশ আসন সংৰক্ষিত হৈ থাকিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই যি এই যি ৰায় ৰায় পিছত সাময়িকভাৱে প্ৰতিবাদ স্তিমিত হৈছিল সকলোৱে ভাবিছিল সমস্যাৰ সমাধান হ'ল কিন্তু সমস্যাৰ সমাধান নহ'ল প্ৰতিবাদকাৰী যি বিচাৰিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সেই দাবী পূৰণ কৰাৰ পিছতো উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মুকলিকৈ প্ৰতিবাদকাৰীক বিশ্ববিদ্যালয় বা হোষ্টেললৈ ঘূৰি যোৱাৰ আহ্বান জনোৱাৰ পিছতো কিন্তু প্ৰতিবাদমুখৰ পুনৰ হৈ পৰিল বাংলাদেশ এইবাৰ কিন্তু ষড়যন্ত্ৰৰ গোন্ধ বিভিন্নজনে পাইছে জামাতে ইছলাম আৰু জামাতে ইছলামৰ ছাত্ৰ সংগঠন বাংলাদেশ ইছলামী ছাত্ৰ শিবিৰ তেওঁলোকে প্ৰতিবাদত প্ৰতিবাদৰ আগভাগ ল'লে আৰু প্ৰতিবাদ হিংসাত্মক হৈ পৰিল আৰু সমান্তৰালকৈ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে কিছু ছাত্ৰ কিছু শিক্ষাৰ্থী কিন্তু ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল এইবাৰ তেওঁলোকে বিচাৰিলে শেখ হাসিনাৰ পদত্যাগ যি শেখ হাসিনা কিছুদিনৰ আগতে নিৰ্বাচিত হৈ আহিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে সেই নিৰ্বাচনতো কিন্তু আঙুলি উঠাইছিল বাংলাদেশৰ বিভিন্ন লোকে কাৰণ সেই নিৰ্বাচনত এটাই ৰাজনৈতিক দল আছিলে আৰু যিকেইটা বিৰোধী দল বিএনপি ইত্যাদি ইত্যাদি আন আন ৰাজনৈতিক দল আছিলে সকলোকে শেখ হাসিনাই নিষিদ্ধ কৰিছিলে কেইজনমান কেইজনমান ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কেণ্ডিডেট আছিলে কিন্তু বাকীখিনি আবামী লীগৰে প্ৰাৰ্থী আছিলে আৰু আবামী লীগে অনায়াসে এটাই দল ইলেকশ্যনত অনায়াসে জয়ী হৈ জয়ী হোৱাৰ কোনো অৰ্থ নাথাকে এটাই দল চৰকাৰ গঠন কৰিছিলে আৰু আবামী লীগ শাসক দল হিচাপে আজিৰ পৰা নহয় যোৱা বহু বছৰ ধৰি পোন্ধৰ বছৰ ধৰি অবিৰত গতিত তেওঁলোকে বাংলাদেশ শাসন কৰি আছিলে তাৰ আগতে নব্বৈ দশকতো তেওঁলোকে পাঁচ বছৰ বাংলাদেশ শাসন কৰিছিলে গতিকে সেয়া হৈছে আবামী লীগৰ কাহিনী গতিকে এইবাৰ সংৰক্ষণৰ যি দাবী আছিল প্ৰতিবাদকাৰীৰ সেই দাবী মানি লোৱাৰ পিছতো শেখ হাসিনাৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ গ'ল বাংলাদেশ আৰু স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে যি প্ৰতিবাদকাৰী উলিয়াই আহিছিল এই প্ৰতিবাদী সমদলৰ সুযোগ ব্যৱহাৰ কৰাৰ কিন্তু অৱকাশ আছে আই এছ আই বা অন্যান্য ইছলামী সংগঠনসমূহে ইছলামী সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনসমূহে যি কি নহওক ভাৰতবৰ্ষৰ চুবুৰীয়া এখন দেশ যদি এনেধৰণে অস্থিৰ হৈ থাকে ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে কিন্তু সেয়া শুভ সংকেত নহয় এই অস্থিৰতা ইমানেই বৃদ্ধি পালে চিটিং প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ পলাবলৈ বাধ্য হ'ল এক নজিৰবিহীন ঘটনা বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশত ঘটনা এনেধৰণৰ ঘটনা ঘটে পাকিস্তানতো পাকিস্তানতো তেনেধৰণে প্ৰাক্তন দেশৰ মুৰব্বীয়ে দেশ পলায়ন দেশ এৰি পলায়ন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল কিন্তু এইবাৰ শেখ হাসিনাই পলায়ন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল অনাগত সময়ত সমগ্ৰ এই প্ৰক্ৰিয়া কেনেদৰে আগবঢ়াই সেয়া লক্ষণীয় হ'ব বাংলাদেশৰ যদি কিছু ইতিহাস লুটিয়াও ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ সেই বাংলাদেশ লিবাৰেশ্যন ৱাৰ্ডৰ ৱাৰ্ডৰ কথা ক'বই লাগিব বাংলাদেশৰ বা ইষ্ট পাকিস্তান তেতিয়া বাংলাদেশ হোৱাই নাছিল
আমার দেশ আমার দেশ তোমার দেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ আমি মানুষ আমি বাংলা আর আমি মুসলমান এই ধরনের শ্লোগান দিছিল আর স্বাধীন বাংলাদেশ ঘোষণা করেছিল আর তারপরে তো গ্রেপ্তার করা হয়েছিল গ্রেপ্তার করে তো করাচিলে লো অহা হয়েছিল আর করাচির কাল কালকোথরিত বা করাচির জেলত আবদ্ধ হয়ে আসিলে কিন্তু অনুপস্থিতি মুক্তি বাহিনীর নেতৃত্বত আন্দোলন চলি আসে সেই মুক্তি বাহিনীক কিন্তু ভারতবর্ষয় সহায় করেছিল সমর্থন দিছিল মুক্তি বাহিনীর কাদারক ভারতের বিভিন্ন জায়গাত প্রশিক্ষণ দিয়া হয়েছিল বন্দুক কেন চলাব লাগে শিকা হয়েছিল আর তারপর যেটা বাংলাদেশত সামরিক অভিযান আরম্ভ করা হল পঁচিশ মার্চ উনৈশশো একসত্তর সনত পাকিস্তানের মুরব্বী ইয়াইয়া খানে জেনারেল ইয়াইয়া খানে সামরিক দেশত সেই সামরিক অভিযানত বা তেতিয়া ইস্ট পাকিস্তান ইস্ট পাকিস্তানের সামরিক অভিযানত বহু হাজার বিজার লাখ লাখ ইস্ট পাকিস্তানির অর্থাৎ বঙ্গদেশের লোকর মৃত্যু হয়েছিল প্রাণ আহত দিছিল সেই সকল লোকে এখন স্বতন্ত্র বাংলা ভাষার ভিত্তিত এখন স্বতন্ত্র বাংলাদেশ গঠন করবল সেই একসত্তর চনের কথা তারপর যেটা বাংলাদেশের সেই অস্থির অবস্থার কারণে ভারতবর্ষলে বাংলাদেশের পর লোকর প্রবজন ঘটিবলে ধরলে লাখ লাখ লোকর প্রবজন ঘটিবল ধরলে প্রায় দুই কোটি লোকে ভারত আশ্রয় ললে সেই সময় তেতিয়া ভারতবর্ষর হাতত গণতান্ত্র নাছিলে পাকিস্তানক আক্রমণ করার বাদে ভারতবর্ষ পাকিস্তানক আক্রমণ করলে পাকিস্তানেও কিন্তু ভারতবর্ষক পশ্চিম প্রান্ত দিয়েও আক্রমণ করলে পশ্চিম প্রান্ত যেটাই ভারতবর্ষর সেনাবাহিনী বাংলা ইস্ট পাকিস্তানত প্রবেশ করলে পাকিস্তান আর্মির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে পাকিস্তানেও ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টে দি ভারতবর্ষক আক্রমণ করলে কিন্তু সেই যুদ্ধত পাকিস্তান পরাজিত হল ষোলো ডিসেম্বর উনৈশশো একসত্তর চনত পাকিস্তানের নব্বই হাজার সেনাবাহিনীর লোকে ধাক্কাত আত্মসমর্পণ করলে ষোলো ডিসেম্বর নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান আর সেই দিনটাতে এক প্রকার কব পি স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হল শেখ মুজিবুর রহমানক পাকিস্তানের যে প্রশাসন প্রশাসনে জেলের পর উলিয়াই দিবলে বাধ্য হল করাচির পর ইংল্যান্ডলে লো যাওয়া হল ইংল্যান্ডের পর ভারতবর্ষলে আহিলে ভারতবর্ষত লাল ভারতবর্ষত দিল্লিলে আহি লাল কিল্লার মস্তনের প্রায় ভাষণ প্রদান করলে ভারতবর্ষক ধন্যবাদ দিলে ইন্দিরা গান্ধীক ধন্যবাদ দিলে সমর্থনের কারণে স্বাধীন বাংলাদেশ এখন গঠন করে দিয়ার কারণে তারপর ঢাকা লৈ গল আর ঢাকা লৈ গে স্বাধীন দেশের মুরব্বীর দায়িত্ব গ্রহণ করলে উনৈশশো একসত্তর চনের পর উনৈশশো পঁয়সত্তর চনলে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হয়ে থাকিল পঁয়সত্তর চনের পনেরো আগস্টত যদিনাখন যদিনাখন ভারতে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করেছিল যদিনাখন ভারতবর্ষ চলে রমেশ সিপির চলে এখন মুক্তি পাইছিল সেই দিনাখন কিন্তু বাংলাদেশত এক ডর ঘটনা ঘটিলে বাংলাদেশের মুজিবুর রহমানের ধান মন্দির বাসগৃহত বাংলাদেশ আর্মির পৃষ্ঠপোষকতাত আক্রমণ করা হল পুয়তি নিশা আর সেই আক্রমণত বঙ্গবন্ধুক হত্যা করা হল বঙ্গবন্ধুর পত্নীক হত্যা করা হল কেবাজনো পুত্রক হত্যা করা হল পুত্র পুত্রক হত্যা করা হল ওঠরজন লোকক হত্যা নির্মমভাবে হত্যা করা হল বাঁচি গল শেখ হাসিনা আর শেখ রেহানা যে আজি দুইগুলো পলায়ন করবল আছে বাংলাদেশ ত্যাগ করবল আছে কারণ কিছু দিন আগে জার্মানীলে গেছিলেন জার্মানীত আসিল কারণ শেখ হাসিনার স্বামী ওয়াজেদ ডক্টর ওয়াজেদ নিউক্লিয়ার সাইন্টিস্ট হিসাবে জার্মানীত কর্মরত হয়ে আছিল তারপর ইন্দিরা গান্ধীর পৃষ্ঠপোষকতাত শেখ হাসিনা শেখ রিহানা আর ডক্টর ওয়াজেদক ভারতবর্ষলে লো অহা হয়েছিল আর ভারতবর্ষ আত্মগোপন করেছিল করে আছিল শেখ হাসিনায় দিল্লির পাণ্ডার রোডের একটা ঘরত ছবছর আর ডক্টর ওয়াজেদক ইন্দিরা গান্ধীয় চাকরি প্রদান করেছিল তারপর সেভেন্টি নাইন সেভেন্টি এইট বাংলাদেশ লো ঘুরি গল আর আবামী লীগর দায়িত্ব ললে আজির তারিখত যদি ধরনের বাংলাদেশ সেনার শাসন আরম্ভ হয়েছে এয়া কিন্তু বাংলাদেশের কারণে নতুন কথা নহয় বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পিছত বিভিন্ন পর্যায়ত সেনায় দেশ শাসন করেছিল জেনারেল জিয়াউর রহমান তারে অন্যতম জেনারেল জিয়াউর রহমান হয়েছে খালিদা জিয়া অর্থাৎ বিএনপির যে মুরব্বী বাংলাদেশ ন্যাশনেল পার্টির যে মুরব্বী সেই বিএনপির মুরব্বী খালেদা জিয়ার স্বামী জেনারেল জিয়াউ রেহমান জিয়াউ রেহমান সামরিক শাসক আসলে বাংলাদেশের জিয়াউর রেহমানকও উনৈশশো একাশি চনত চিতাগঙ্গত হত্যা করা হয়েছিল সহ যে কলিগ আসে কলিগে ষড়যন্ত্র করে জেনারেল জিয়াউর রেহমানক এসাসিনেট করেছিল সেয়া একাশি চনের কথা আর শেষর জন মিলিটারি রুলার আসলে বাংলাদেশের মুহম্মদ ইরশাদ হুসেইন মুহম্মদ ইরশাদ উনৈশশো নব্বই চনত আর উনৈশশো নব্বই চনত শেষর জন মিলিটারি রুলার আসে বাংলাদেশের তারপর খালিদা জিয়া আর শেখ হাসিনায় একেখন মঞ্চলে আহি বাংলাদেশ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার পথ প্রশস্ত করেছিল আর নব্বই দশকরপা বাংলাদেশ নির্বাচনের যোগেদি সরকার নিযুক্ত হয়ে আছে কেতাবা যদি শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হয় কেতাবা বেগম খালিদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী হয় যদি অর্থাৎ কেতাবা যদি আবামী লীগ জিকে কেতাবা বিএনপি জয়ী হয় আবামী লীগর যেটাই সরকার থাকে সেই সরকারখান ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয় আর ভারতের সঙ্গে মিত্রতা ঘনিষ্ঠ মিত্রতা বৃদ্ধি হয় আর বিএনপি ভারতের বিভিন্ন সময় বিরুদ্ধাচরণ করা পরিলক্ষিত হয়েছিল কিন্তু যা দুহাজার ন চন পনেরো বছর ধরে বাংলাদেশের শাসন কিন্তু ভার আবামী লীগর
বিএনপিক নিষিদ্ধ করেছে বা ইত্যাদি ইত্যাদি তেন ধরনের কামবোর করেছে নির্বাচন যদিও অনুষ্ঠিত করেছে কিন্তু আন আন দলক নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাবলে অনুমতি প্রদান করা নাই আর তার সমান্তরালক শেখ হাসিনার কার্যকালতে যখন লোকে পাকিস্তান যেটা বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার চলি আসিল মুক্তি বাহিনীর যুদ্ধ চলি আসিল সেই যুদ্ধ যখন লোক ওয়েস্ট পাকিস্তানক অর্থাৎ জেনারেল ইয়াইয়া খানক সমর্থন দিছিলে বা সেই সময় বাংলাদেশত থাকিয়ে সেই যে গণহত্যা গণহত্যার সমর্থন দিছিলে বা গণহত্যার জড়িত হয়ে আসে ট্রায়েল করা হয়েছিল ট্রায়েল করে দোষী সাব্যস্ত করায় সেই গণহত্যা সমর্থন দিয়া লোকসক ফাঁসি বা ইত্যাদি ইত্যাদি শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল সেই ধরনের কামবোর করা হয়েছিল আর বিশ যি সময় বাংলাদেশ জন্মর সময়ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর সচিব আসে সেক্রেটারি অফ স্টেট আসে হেনরি কিসেঞ্জার বাংলাদেশক নতুন দেশখনক বিশ্বর বাস্কেট কেস বলে কেছিল গোটে বিশ্বয় যদিহে যদিহে অনুদান প্রদান নকরে তেতিয়া সেই দেশ সেই সেই দেশখানে খাবলে নাপাব ইত্যাদি ইত্যাদি করেছিল কিন্তু শেখ হাসিনার নেতৃত্ব দেশখান প্রসপার হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছিল এইখিন কথা কম কিন্তু এই মুহূর্তত বাংলাদেশের দায়িত্ব গ্রহণ করা ওয়াকার উজ জামানে কি মন্তব্য করেছে শুনিল আহক মন্তব্য তো দিকটও করিম আর বুরঞ্জীর পাতো পৃষ্ঠা উলুটিয়াম মন্তব্য কি করেছিল শুনিল আহক এবং ইন্টারিম গভর্নমেন্টের মাধ্যমে এ দেশের সমস্ত কার্যকলাপ চলবে আমরা এখন মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে যাব যে এই ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্মের ব্যাপারে ওনার সাথে আলাপ আলোচনা করে আমরা একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্ম করে দেশ পরিচালনা করব আপনাদেরকে আমি কথা দিচ্ছি যে আপনারা আশাহত হবেন না ওয়াকার উজ জামান কেটামান গুরুত্বপূর্ণ কথা কেছে কে প্রতিবাদকারী জামাত জামাতর ছাত্র সংগঠন ছাত্র শিবির ইত্যাদি ইত্যাদি সহিত প্রতিবাদকারীর সহ এক আলোচনাত সেনার নেতৃত্ব মিলিত হয়েছিল আর সহমত উপনীত হয়েছে প্রতিবাদকারী বিচার সেনাই বাংলাদেশের শাসনের দায়িত্ব লোক সেনাবাহিনীর দায়িত্ব লোক ইন্টিমভাবে অন্তর্বর্তীকালীনভাবে দায়িত্ব লোক আর এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করক পরিবেশের সৃষ্টি করক যি পরিবেশের যোগেদি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাজের অনাগত সরকার নির্বাচিত করবা যায় এটা লক্ষণীয় হব সেনাই শাসনভার লোয়ার পিছত সেনাই শাসনভার এরি কেতিয়া দিয়ে বিগত সময় যেতিয়াই সেনাই পরিস্থিতির দুহাই দি বাংলাদেশের শাসনভার লোসে কিন্তু সততে সেই শাসনভার এরি দিয়া নাই শাসনভার এরি দিয়ার যেটাই কথা উত্থাপিত হয় তেতিয়াই তেওঁলোকে দেশের পরিস্থিতি শাসনভার সেনাই শাসনভার এরি দিবলগিয়াক সুস্থির হওয়া নাই বলে কে শাসনভার নিজের থাকে আকো কেতিয়াবা সেনার শাসনভার আঁতরাবল গণ অভ্যুত্থানের প্রয়োজনীয়তা আহি পড়ে গতি তেনে ধরনের পরিস্থিতি উদ্ভব হয় যি সময় শেখ হাসিনার নেতৃত্ব বাংলাদেশ আগবা বা প্রসপেরাস হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছিল সেই সময় কিন্তু এনে ধরনের গণ অভ্যুত্থানের কিন্তু সন্দেহ বা গণ অভ্যুত্থান হব বলে বিশ্ববাসী ভবা না বাংলাদেশের বাংলাদেশ সুস্থির হয়েছিল বলে ভবা হয়েছিল গণতান্ত্রিকভাবে কিন্তু বাংলাদেশের বহুক সরকারি এজেন্সিয়ে মানব অধিকার উলঙ্ঘা করা বলে বিভিন্ন সময় পশ্চিমর রাষ্ট্রসমূহে কিন্তু বিভিন্ন সময় অভিযোগ উত্থাপন করেছিল রেপিড একশন বেটেলিয়নে হোক বা অন্য বাংলাদেশের সরকারি নিরাপত্তা বাহিনীয়ে মানব অধিকার উলঙ্ঘা করা বলে কিন্তু অভিযোগ উত্থাপন হয়েছিল বিভিন্ন সময়ত অর্থাৎ ইয়ারপরা এটা কথা উপলব্ধি করবি শেখ হাসিনার নেতৃত্বত যখন সরকার বা আবামী লীগে আবামী লীগে কিন্তু গণতান্ত্রিক প্রমূল্যবোধক আওকান করেছিল প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা এই যে প্রতিবাদ এই প্রতিবাদ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই প্রতিবাদে প্রতিবাদের জন্ম হয়েছিল স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই প্রতিবাদ আগবাড়িছিল আর তৃতীয়ত কথা এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদত কিন্তু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সুমাই আছে ভারত বিরোধী কিছু শক্তিয়ে বা কিছু উগ্র ধার্মিক চিন্তাধারে পরিচালিত কিছু শক্তিয়ে কিছু ইসলামিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠনে কিন্তু এই প্রতিবাদর সুযোগ ল ভারত বিরোধী এটা সেন্টিমেন্ট গড়ি তোলার বাংলাদেশ চেষ্টা করেছিল সে কথাও নুই করিব নারী অনাগত সময় ভারতবর্ষর বাংলাদেশের সঙ্গে বা বাংলাদেশের সামরিক শাসকর সঙ্গে ভারতবর্ষর সম্বন্ধ কেন হয় সেয়া লক্ষণীয় হব কিন্তু এই যে প্রতিবাদ বা অনাগত দিনবর ভারতবর্ষর বিরুদ্ধা চরণ কিন্তু বাংলাদেশ প্রশাসন বা বাংলাদেশ বাংলাদেশের রাইজে করার কিন্তু আশঙ্কা বিভিন্নজনে করেছে আর এইবারের প্রতিবাদতে দেখা পাওয়া গেল বহুকেটা ভারত বিরোধী শ্লোগান যদি মানে শ্লোগান ভারত বিরোধী শ্লোগানকটা উল্লেখ করি বিষয়টি বুঝিবলে সহজ হব 
ইতিমধ্যে ভারতের যে বিদেশ মন্ত্রণালয় বিদেশ মন্ত্রণালয় এডভাইজরি ইস্যু করেছে সমগ্র যে প্রতিবাদ যে প্রতিবাদ প্রথমতে সংরক্ষণের বিরুদ্ধাচরণ করে হয়েছিল সেই প্রতিবাদে রাজনৈতিক এক রাজনৈতিক এক রাজনৈতিক প্রতিবাদ রূপান্তর হল আর সেই রাজনৈতিক প্রতিবাদ ভারত বিরোধী প্রতিবাদ রূপান্তর হল এই প্রতিবাদ বিভিন্ন ভারত বিরোধী শ্লোগান দিছিল বলে ইতিমধ্যে মানে উল্লেখ করছো এই কি কি ভারত বিরোধী শ্লোগান দিছিল ভারত বিরোধী শ্লোগান আর তাদের যদি হিন্দু লোকে বসবাস করে বিরুদ্ধাচরণ করেও শ্লোগান দিয়া হয়েছিল যুক্ত সংরক্ষণের আন্দোলন সেই আন্দোলন বহু লোকের মৃত্যু হয়েছিল সেই আন্দোলন যখন হিন্দু লোকের মৃত্যু হয়েছিল শহীদর সন্মান নিদি আর দাবি উত্থাপন হয়েছিল শ্লোগানবর কেন ধরনের এ শ্লোগানবর কেন ধরনের হরে কৃষ্ণ হরে রাম শেখ হাসিনার পিতৃ নাম শ্লোগান ভারত বিরোধী শ্লোগান বা হিন্দু বিরোধী শ্লোগান আন এক শ্লোগান ভারত যাদের মামার বাড়ি বাংলা চোর তারা তারি ভারত যাদের মামার বাড়ি বাংলা চোর তারা তারি আর এই শ্লোগানে যেন সচা প্রমাণিত হল শেখ হাসিনায় ভারত ত্যাগ করব বাংলাদেশ ত্যাগ করবা হল বাংলা চোর তারা তারি বাংলাদেশ ত্যাগ করবা হল গতি এনে ধরনের ভারত বিরোধী শ্লোগান দিয়াও পরিলক্ষিত হয়েছে আর যি এক সৈরাচারী অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে শেখ হাসিনায় সৈরাচারী এক শাসনের প্রব সূচনা করলে বাংলাদেশ ইয়ার আড়ত ভারত আছে বলেও বিভিন্নজনে কোব খুঁজে অনাগত সময় ভারতে বাংলাদেশের সঙ্গে কূটনৈতিক যে সম্বন্ধ কেনদরে আগবাই লো যায় সেয়া লক্ষণীয় হব সমান্তরালক বাংলাদেশের এই অস্থির অবস্থা বাংলাদেশের এই যে সেনার শাসন এই শাসনের যাতে পাকিস্তান আর চীনে সুযোগ লোব নয় বাংলাদেশ ভারত বিরোধী কার্যকলাপ বৃদ্ধি করব নয় সেই কথারও ভারতবর্ষই লক্ষ্য করব লাগিব গতি বহুক দিক উন্মোচিত হল এই গোটে প্রক্রিয়াটার যোগেদি আমি সাময়িকভাবে বাংলাদেশের ইতিহাসের পৃষ্ঠাও লুটিয়ালো লুটিয়াবলে চেষ্টা করল তারপিছ শেখ হাসিনায় কেনদরে বাঁচিলে উনিশশো পঁয়সত্তর সনের পনেরো আগস্টর দিনটুত বাংলাদেশ ঢাকাত নথার কারণে রক্ষা পড়লে তারপর ইন্দিরা গান্ধীর পৃষ্ঠপোষকতা কেক ভারতবর্ষ আই তারপর বাংলাদেশ গিয়ে বাংলাদেশের আবামী লীগর দায়িত্ব লোল ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু এইবার প্রতিবাদ দেখা পাওয়া গল এটা মন্তব্য করেছিল যুক্ত মন্তব্যর ফলত বাংলাদেশ জ্বলি উঠিলে কিন্তু যদি মুক্তি যুঁজারক আমি সংরক্ষণ নিদ আমি কি রাজাকারক সংরক্ষণ দিম নাকি এটা রাজাকার কোন রাজাকার টার্ম তো আমি যদি বিশ্লেষণ করবলে যাও আমি হায়দ্রাবাদর নিজামর কথা কোব লাগবে যে হায়দ্রাবাদর নিজামর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান ঘোষণা করেছিল সর্দার বল্লভভাই পেটেলে ভারতের স্বাধীনতার পিছত হায়দ্রাবাদ খনক নিজাম খনক ভারতবর্ষ অংশ করবলে সেনা প্রেরণ করেছিল ভারতের গৃহমন্ত্রীগিয়ে রাজাকার সেনার জন্ম হয়েছিল যি রাজাকার সেনায় ভারত তৈতীয় সেনার বিরুদ্ধাচরণ করেছিল কিন্তু বাংলাদেশের যদি প্রসঙ্গটা উত্থাপন করা হয় তো রাজাকারের কিন্তু অর্থ বেলে রাজাকার সকল সেই সকল যদি উনিশশো একসত্তর সনের পাকিস্তানের পৃষ্ঠপোষকতা হওয়া গণহত্যার সমর্থন করেছিল সেই সকল রাজাকার বলে কোয়া হয় শেখ হাসিনার এই মন্তব্য এক প্রকার মন্তব্য এক প্রকার ডাঙর খাই উঠিছিল প্রতিবাদকারী আর মন্তব্যের সময়সর শেখ হাসিনায় কিন্তু প্রতিবাদকারীর সহ প্রত্যক্ষভাবে বার্তা লাভ করার কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ নকলে বরঞ্চ আবামী লীগর যা ছাত্র সংগঠন ছাত্র লীগ ছাত্র লীগর কিছু সদস্যই হেলমেট পিনি হাতত দাগ উঠার লো প্রতিবাদকারীক আক্রমণ করার উদ্যত হল আর প্রতিবাদকারীক যেটা ছাত্র লীগে আক্রমণ করলে প্রতিবাদকারীর মাজের পরও প্রত্যাক্রমণ হল আর রক্তাক্ত হয়ে পড়ল বাংলাদেশ বাংলাদেশ যখন ভারতবর্ষের ছাত্র ছাত্রী উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে আসলে বাংলাদেশ পলায়ন করে ভারতলে আবলিয়া হল এটা সেনার শাসনের পিছন বাংলাদেশ যদি পুনের সুস্থির হয় পুনের বাংলাদেশ ঘুরি গে শিক্ষা গ্রহণ করার বা উচ্চ শিক্ষা কন্টিনিউ করার অবকাশ আছে এয়া হয়েছে বাংলাদেশের কাহিনী প্রিয় দর্শক এক এক ব্রেকিং নিউজ আজির দিনটির সমগ্র বিশ্ব শিরোনাম দখল করা এক বাতরি যি সেই শেখ হাসিনায় বিশ বছর বাংলাদেশ শাসন করেছিল সেই শেখ হাসিনায় আজি পলায়ন করবলিয়া হয়েছে এনেদরে হেলিকপ্টর সেনার হেলিকপ্টার যোগেদি শেখ হাসিনায় পলায়ন করেছে শেখ হাসিনায় পলায়ন করাটা কিন্তু প্রতিবাদ বিরুদ্ধাচরণ করেছে বাংলাদেশের একাংশ প্রতিবাদকারী একাংশ বিচারি শেখ হাসিনার বাংলাদেশ ট্রায়েল হোক গতি এনে ধরনের ঘটনার আজি মাজেদি বাংলাদেশ পার হয়ে গেছে আর তাৎক্ষণিকভাবে তাৎক্ষণিকভাবে যদিহে কোনোবাই গোপনে ইয়ার সর ইয়ার এই প্রতিবাদ রূপরেখা রূপরেখা তৈয়ারও প্রস্তুত করে আসিল সেয়া কিন্তু রাজহুয়া হওয়া না তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিবাদ প্রথমতে সংরক্ষণের বিরুদ্ধাচরণ করে প্রতিবাদ তারপর প্রধানমন্ত্রীর হাতা অভিযান আরম্ভ হল আর প্রধানমন্ত্রী সচাকে আতরবল হল ইয়ার পিছন বাংলাদেশের রাজনীতি কেনদরে আগবাড়ে সেয়া লক্ষণীয় হব সেনার শাসন কিমান দিন চলে সেয়া লক্ষণীয় হব সেনার শাসনত যি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবলে একাংশ স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিবাদকারী ওলাই আসছিল সেনার শাসন সচাক গণতন্ত্র বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা হবনে সেয়াও লক্ষণীয় হব অনাগত সময় আমি গম পাম কিন্তু তার মাজতে দেখা পাওয়া গেল এটা ডিস্টার্বিং ভিজুয়েল বঙ্গবন্ধু 
বঙ্গবন্ধুর যে প্রতিমূর্তি সেই প্রতিমূর্তি একাংশ প্রতিবাদকারী ভাঙিবলে চেষ্টা করলে একাংশ প্রতিবাদকারী বঙ্গবন্ধুর ফটো ডিফেস করবলে চেষ্টা করলে গতি ইয়ারপ্রাই গম পাওয়া যায় সেই আন্দোলন কিন্তু উদ্দেশ্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত শেখ হাসিনায় আপনার মনত আছে দুহাজার ষোলো সনত ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ দিয়ে ঢাকার একটা কেফেট উপর্যু পরি গুলিয়াই গোলা বর্ষণ করে গুলি বর্ষণ করে বাইশজন লোক হত্যা করেছিল তারপিছত শেখ হাসিনার নেতৃত্ব বা পৃষ্ঠপোষকতা বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনী ইসলামিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন বাংলাদেশত এক প্রকার নির্মূল করে দিছিল গতি এই শেখ হাসিনা হতাও অভিযানত যেনে ধরনের শক্তিবরও হাত থাকার আশঙ্কা বিভিন্নজনে করেছে প্রিয় দর্শক এই বাতরিত আমি চোকা দৃষ্টি রাখিম যি ধরনের বাতরবুর আহে আপনাদের জানাম আর সমান্তরালক আগ্রহাম বিশ্লেষণ আপনাদের সংযুক্ত হব পে সমযুক্ত হব পে মন্তব্য করক আমার ইউটিউব চ্যানেল আর ফেসবুক পেজর যোগে যুক্ত হয়ে মন্তব্য করক প্রত্যুত্তর দিয়ে এই বিশ্লেষণ কেন পালে জনাও অনাগত সময়ত যি ধরনের এই বাতরি আগবাড়ে সেই ধরনের আপনাদের জানাই থাকিম এটা এরিছ দেশ বিশ্ব রাজ্যের সকল বা বাতরির কারণে চাই থাকি নিউজ এটিন নর্থ ইস্ট ধন্যবাদ